aller en Arabie Saoudite. Ah, on est trop content d'être arrivé là. C'est notre première nuit, notre première journée. Avant ça, on est parti d'Abu Dhabi. On a fait une nuit au bord d'une réserve naturelle avec un très joli lac avec des pêcheurs. C'était magnifique et nous sommes partis pour la douane. Arrivé à la frontière de l'Arabie Saoudite, tu dois passer par plusieurs étapes. D'abord, tu montes ton passeport, après tu passes par l'étape des visas, après il y a un contrôle de la voiture. Ils nous ont demandé si on avait de l'alcool. Et après on a pu passer, donc ils nous ont donné tous les papiers. On a pu sortir, les douaniers étaient exceptionnels, super sympas. Ils se demandaient qu'est-ce que des Suisses venaient faire en Arabie Saoudite, qu'ils adoraient notre pays. On a même moi qui nous a donné son numéro de téléphone pour qu'on l'appelle quand on était à Riyad. Donc vraiment, l'accueil était vraiment parfait. On a entamé la route, une longue route toute droite pendant 500 km. des montagnes, on s'est dit qu'on allait aller sans français avec le 4x4, on a un peu galéré. Mais pour finir, on s'est trouvé ce magnifique petit wadi, c'est une rivière asséchée qui est juste à côté de Riyad. Et donc on s'est posé là pour la première nuit. Là on va aller à Riyad, on va pas rester longtemps, on va juste chercher du stock, tout ce qu'on a besoin. Arrivé à la capitale, on comprend vite que c'est la fête nationale. Le pays fête ses 90 ans décide de changer de programme. On se prend un petit hôtel pour pouvoir vivre cette journée avec les Saoudiens. Peu avant le coucher du soleil, des animations et des groupes de musique s'installent dans toute la ville et commencent à faire la fête. Tout le monde sort avec leur voiture et leur drapeau, c'était fou On a pris la nôtre, direction un centre commercial à ciel ouvert où des animations étaient prévues.
On voulait aller voir un défilé de la garde royale, mais on s'est retrouvé dans une exposition militaire. On était les seuls touristes, les officiels de l'armée et des frontières voulaient prendre des photos avec nous et nous demandaient si on se sentait en sécurité dans le pays. Ils étaient tellement gentils On a passé une super soirée et en plus de ça, c'était très intéressant. Bon, c'est le lendemain de la fête nationale, on est de retour un peu dans le centre historique à Riyad. On essaie de chercher une, une abaya pour Zoé, mais bon, il y a toujours tout qui est fermé, normalement ça va ouvrir ce soir. Mais on va quitter la ville quand même, donc on est en train d'essayer de trouver dans les seuls magasins ouverts afin de trouver cette tenue. C'est bon, on a trouvé un petit magasin avec, euh, je crois, pas mal de choix. On devrait se trouver euh, son bonheur. C'est le matin, je fais ma petite balade matinale dans la nature pour voir un peu comment c'est autour de nous, vu qu'on est de nouveau arrivé de nuit. Et là, je vais prendre mon petit sac poubelle et aller enlever tous les déchets que je trouve. Il y a aussi ce genre de choses. Des balles, des douilles, mais bon... C'est comme ça, il hein va falloir qu'on s'habitue. <rire> je vous regarde pas trop parce que le sol, c'est pas tout de. <rire> c'est pas tout simple. <rire> Hop. Ah, puis là, on voit partout des petits trucs comme ça. C'est trop chou. C'est les. C'est les petites touffes de poils de dromadaire. <rire> c'est trop chou. Oh. Ah bah non J'ai cru que c'était un fruit C'est un déchet Bah oui Pourquoi je me pose la question encore Du coup ben let's go Pour nettoyer les déchets Beaucoup trop de déchets, beaucoup trop de déchets, beaucoup trop de déchets, déchets, déchets. Hop, hop. Par contre, ça, tu vas rester dans la nature. On s'est trouvé un petit endroit pour pouvoir aller euh, dormir à l'ombre le matin. C'est chaque fois de trouver euh, un canyon comme ça, on peut avoir un peu d'ombre le matin. Et à côté de ce canyon, il y a ce magnifique bâtiment. Donc on se demandait ce que c'était et puis on a regardé, du coup c'est un pigeonnier. Donc il faisait des élevages de, de pigeons à l'époque. Donc euh, on va aller voir à l'intérieur.
Ils ont construit ça en forme de cône. Et si on rentre dans les, dans les maisons, là, sous les cônes, ben, en fait, il y a tous les guanos qui tombent au milieu. Puis ils n'ont plus qu'à récupérer le guano. Ils utilisent ça comme fertilisant pour les champs. Et ils utilisent aussi tous les guanos ben, pour tanner le cuir et pour faire de la poudre à canon. Donc c'était vraiment une, une culture de guano. Et on voit un peu comment c'est construit et tout. Donc il y a l'air d'avoir des sortes de tubes en terre cuite où les oiseaux peuvent venir dedans. Après c'est construit avec des sortes de, de poules. On ne voit pas si c'est des cailloux comme ça qui sont tout polissés. Et après ils ont l'air de mettre une couche de paille et je pense de, de fumier pour que ça tienne. Et donc c'est vraiment magnifique mais forcément que s'il pleut, ben, ça ne va pas aider pour la dégradation. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus trop de pigeons, mais par contre, c'est plein d'autres petits oiseaux qui viennent faire leur nid en fait, dans, ces, dans ces trous. C'est vraiment magnifique. Nous passons par la ville de Leila, où tout était encore fermé. Nous avons compris qu'en Arabie Saoudite, de midi à 4 heures, les villes s'endorment pour se réveiller lors de la prière. À quelques kilomètres de la sortie de la ville, on décide de quitter la route principale, car on préfère la piste au bitume. Nous sommes donc à la recherche d'un joli endroit pour la nuit et avec un peu de chance, un peu d'eau au fond du wadi. Mais la saison des pluies n'est pas encore arrivée dans la région, nous la trouverons plus au sud. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre voyage